的第二天。我们要去小人国，真的好难走，我感觉。这是一个山村啊，看到没？山找了好久才找到这里边，而且还要坐摆渡车才能进去。我们要从昆明市区打到这儿，光打车费要一百多。哦，市区到这儿三十多里地，三十多公里，但走的时候怎么办呢？<笑>没事，走一步算一步。后边的，后边都会挂一个那种。这个景区人还蛮多的。对呀、啊，你看那个车，我感觉还有很多本地人都过来玩。终于到山顶了，刚到山顶出太阳了，可舒服。但是我告诉你啊，这人超多，现在排到四点才能进去。这买了墨镜用上场了啊！我太喜欢出太阳的感觉了。我这个还在补妆。<笑>这就是我整天在手机上看的小人国，我觉得这个地方喜庆，就是小人国，它就很有意义。我觉得，走吧，心情都变好了，你知道吗？在打好妆啊！上面很高兴，那边有点不太高兴。原来手机里面我在直播，看看多少人，终于进来了。咱还没玩呢，就好评啊！好评领完金，蝴蝶园，枯叶店，枯叶街，这个这个超过五个了，避风蝶，这么多蝴蝶，不就认识到枯叶店、爱山凤店、爱山店？不过这个人真多啊！出来之后变成了一个大花园了。这个我们走的这个石子路，每个都是星星，哎，也不是。好可爱，我想养一只。我们现在正式进入小人国了，七里咕噜小镇，这个就是他们的工作人员，你看，都去合照。小姐姐，我们想想我自己是不是一脸也笑僵了？一切，我的天！这充满童话的一个感觉。妈真的好可爱。糖果屋。这边拍一个上面的。哦。其实，在手机上经常刷他们。阿曼童话。是吧？这个地方拍照大咖万美，已经拍了一百张了，快。就是好累，告诉你爬这个，这是山，真的是山。带小朋友可以的，演出在上面对吧？啊，两条路都可以到，表演广场的。应该是看演出多少人。如果上看风花的，我推荐大家去万岁山。今天天还没吃饭，有点饿了，在搁这吃吧，还好。这是胡辣味的。这是一个玻璃栈道，但是我感觉人太多了，不敢走。我们选择了在下面。我们现在出来了，然后这边正好有这个网约车，直接一口价，一百二十块钱，五毛钱。哎呀，排了半个小时，买了这个。香滑冰。尝一下，尝一下，看哪个好吃。去不了，去不了号了。都排不上，对，没有想到吃个菌汤火锅这么难。我们现在换成这一家了，还一百一十九号。它这个锅是有点类似于咱们那个洗脸池的感觉。哪家？小秀君是创超那个创超。你知道啥、啊？跟他就认识这里啊。这个应该是啥吧？嗯。等会儿咱熟了之后，他舀出来个汤底儿。我万一在中途啥，他就要去检验，那是他的原因还是咱自己原因？怕咱们炸毒是吧？他蘸料好吃，怎么样？我们吃完这个蘑菇之后，没有没有晕，但是脸特别红，特别热，有可能营养太好了